very good evening everyone my name is shubham singh hania and i am your mentor for ugc net paper 1 paper 2 commerce and management main ummeed karta hu ki aapka ye naya saal bahut acche se beeta hoga and ab aap apni bahut acche se taiyari shuru kar di hogi aapne acche se taiyari kar rahe honge and ab apna dhyan bhi rakh rahe honge ghar ke andar honge because there is a wide spread cases coming up for the covid uske beech mein students ki mere paas bahut zyada queries aa rahi thi ki sir hame bahut tension ho rahi hai exam हो चुका है बट हमें कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है कि रिजल्ट कब आएगा व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सो आई थॉट लेट मी जस्ट हेल्प आउट दीज स्टूडेंट्स बिकॉज काफी सारी टेंशन होती है और मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में वॉट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर जून एज वेल एज डिसम्बर ट्वेंटी एग्जाम जो अभी अभी रिसेंटली कंडक्टेड हुए हैं और रिसेंटली खत्म हुए हैं सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दैट दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन माय एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ जो पहले की कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर्स में एज वेल एज माय इंटरेक्शन विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जैक्टली कट ऑफ बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है नॉट जस्ट मी बट स्टिल थोड़ा सा पेपर का लेवल देख के बिकॉज आई हैल्सो गॉन आई हैल्सो गिवन द एग्जाम और मैंने स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन भी किया है तो उसके बेसिस पे मैंने एक एक ब्रॉडली आपके सामने एक रेंज रखने की कोशिश करूंगा डेट व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ और होपफुली हो सकता है कि ये कट ऑफ इसी रेंज के बीच में लाई करे तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम इफ यू आर कमिंग एयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल हमने ऑलरेडी जून ट्वेंटी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है आप हमारी वेबसाइट अनुजिंदर डॉट इन जा सकते हैं एंड यू कैन परचेज द कोर्स एंड आप तैयारी शुरू कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द राइट टाइम अभी आपके पास छह महीने का टाइम है आप प्लीज नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए हर साल यही देखता हूं मैं हर बैच में यही होता है कि स्टूडेंट्स दो से तीन महीने वेस्ट कर देते हैं नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते एंड जब नोटिफिकेशन निक, निकलता है तो उनके पास सिर्फ दो से तीन महीने का ही समय रह जाता है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल ठीक है सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी देना चाहूंगा अपनी तरफ से बिकॉज वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट बिकॉज कोविड का टाइम भी चल रहा है बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एंड क्योंकि एग्जाम्स भी हो गए हैं तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे थोड़ी सी एंजाइटी में होंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है स्टे पॉजिटिव बेटर डेज आर ऑन देयर वे तो जैसे कि हम लास्ट ईयर भी जून ट्वेंटी ट्वेंटी के टाइम पे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड थे कि एग्जाम कम होगा फिर फाइनली हमारा एग्जाम हो गया दिस ईयर ऑल्सो इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑल्सो हम टेंशन में थे कि एग्जाम होगा कब होगा एंड देन फाइनली हमारा एग्जाम हो गया एंड नाउ वी आर इन द न्यू ईयर दैट इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच माइड ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लॉट ऑफ थिंग्स गुड थिंग्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए सो स्टे पॉजिटिव बी मोटिवेटेड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ठीक है अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका जल्दी से एक बार ध्यान से देख लेते हैं बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि जो मैंने एनालिसिस किया है जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है वो किस बेसिस पे है वट इज द बेसिक पैरामीटर तो सबसे पहले मैं डिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन की कट ऑफ आपको दिखाना चाहूंगा फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट तो अगर कॉमर्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि डिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था This was the paper on a difficult side. और मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स एग्जाम के अंदर आपके शिफ्ट में पेपर होता है अभी तक एज ऑफ नाउ सिंस दूडेंट है तीन शिफ्ट में पेपर होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तीनों शिफ्ट को कंसोलिडेट किया जाता है और उसके बाद कट ऑफ निकाली जाती है ठीक है नॉर्मलाइज करके उसका प्रोसीजर ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए उससे आपको क्लैरिटी होगी एंड उसके बेसिस पे कट ऑफ निकाली जाती है ताकि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का बायसनेस ना हो ठीक है तो दिसंबर 2019 का पेपर डिफिकल्ट था ये मैं आपको बता देता हूं पहले ठीक है तो उस टाइम पे क्या कट ऑफ गई थी अनरिजर्व के लिए जो जीआरएफ की कट ऑफ गई थी दिस इज योर जीआरएफ कट ऑफ और ये आपके पास नेट की कट ऑफ है और इसके सामने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये है कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है तो वो भी आप देख सकते हैं ठीक है तो अनरिजर्व कैटेगरी में डेट इज जनरल कैटेगरी के अंदर जो कॉमर्स की कट ऑफ गई थी डेट वॉज सिक्सटी और नेट की जो कट ऑफ गई थी डेट वॉज फिफ्टी Simultaneously EWS category में 60% और 50.67, uh, OBC non-fee सी नॉन फीमी लेयर में एस टी कैटेगरी के अंदर फोर्टी सेवन एंड पॉइंट थ्री थ्री तो आप देख सकते हैं इसको इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है सिमिलरली अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं उसमें सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होता है अभी तक बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट वेरी मच ज्यादातर जो मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं वो
ठीक है सिमिलरली ईडब्ल्यू एस की कैटेगरी में फिफ्टी सेवन थी फोर्टी एट थी नेट की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फिफ्टी सेवन परसेंट फोर्टी एट परसेंट एंड सो वन आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेट और जे की कट ऑफ थी डिफिकल्ट एग्जाम के अंदर वॉज रेंजिंग फॉर कॉमर्स फ्रॉम फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी टू अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी फाइव से सिक्सटी टू के बीच में रेंज कर रही थी और जो मैनेजमेंट की कट ऑफ थी दैट वॉज फ्रॉम फिफ्टी फोर टू सिक्सटी वन इन द अनरिजर्व कैटेगरी ठीक है तो हमने दिसंबर 2019 का देख लिया आगे चलते हैं जून 2020 में अब जून 2020 में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है दैट इट वाज अ कोविड पैंडेमिक और कोविड पैंडेमिक के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर वॉज एक्सट्रीमली हाई ठीक है तो अगर यहां पर अगर मैं आपको मैनेजमेंट की कट ऑफ बताऊं तो मैं आपको बता दू ये आपकी जे की कट ऑफ है ठीक है एंड दिस इज योर कट ऑफ फॉर नेट ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो नेट की कट ऑफ गई थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 56.67 एंड जो जेआरएफ की कट ऑफ थी दैट वाज 64.67 तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 8 परसेंट का रेंज था बिटवीन योर नेट एंड जेआरएफ परसेंटेज एंड साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दो दो तीन तीन परसेंट कम हुआ है दैट इज ई डब्ल्यू एस की फिफ्टी है जे की सिक्सटी थी है एंड सो ऑन आप देख सकते हैं मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है तो यहां पर क्या है क्योंकि कोविड टाइम था चैलेंज था पेपर के लिए आपको बहुत टाइम मिल गया था यू गॉट अप्रोक्सीमेटली 10 टू 11 मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशन जनवरी से आपने अगर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तो जो एग्जाम हुए थे दैट वाज हेल्ड इन एट द एंड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर तो 10 से 11 महीने का आपको टाइम मिल गया था फॉर योर प्रिपरेशन तो इसलिए जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी अच्छी गई थी एंड पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था अगर मैं दिसंबर ट्वेंटी से कंपेयर करूँ सो इट वॉज नॉट एज डिफिकल्ट एज डिसंबर ट्वेंटी ठीक है सिमिलरली अगर कॉमर्स की कट ऑफ देखें तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में रिजल्ट uh, आने शुरू हो गए थे एग्जाम्स होने शुरू हो गए थे तो इन्होंने क्या कर दिया रैदर देन गिविंग द परसेंटेज दे हैव स्टार्टेड गिविंग द परसेंटाइल नाउ उन्होंने परसेंटाइल देना शुरू कर दिया नॉर्मलाइज करके तो अब जिन लोगों के भी दिमाग में सवाल होता है कि सर कॉमर्स वालों के मार्क्स क्यों नहीं रिलीज होते या फिर अगर मार्क्स रिलीज हो जाते हैं तो परसेंटेज क्यों नहीं रिलीज हो जाते जनरली परसेंटाइल ही रिलीज कर रही है आजकल एन वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया सो दे आर जस्ट शोइंग यू द परसेंटाइल ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं जीआरएफ का परसेंटाइल देखूं फॉर योर कॉमर्स एंड ये हमारे नेट का परसेंटाइल है तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो हमारा नेट का परसेंटाइल था दैट वाज 95.63 परसेंटाइल आई होप रिलेटिव कंपैरिजन है आपको पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है मेरी जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है और जी के अंदर जो आपकी कट ऑफ थी दैट वॉज नाइनटी ठीक है तो साइमल्टेनियसली आप बाकी का भी देख सकते हैं ईडब्ल्यू एस है और जेआर uh, के लिए 98.53 है एंड सो ऑन ठीक है तो अब हमें ब्रॉडली क्या आइडिया लग गया है कि जो परसेंटाइल है वो इस तरीके से कैलकुलेट हुई थी एंड ये हमारा अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल था परसेंटेज हमें नहीं पता चला ठीक है अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि मुझे क्या उम्मीद है या फिर बिकॉज देखिए परसेंटाइल एग्जैक्टली बताना मुश्किल है बट आप परसेंटेज के बेसिस पे एक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या कट ऑफ जानी चाहिए तो अगर मैं कॉमर्स के बारे में पहले बात करूँ लेट्स टॉक अबाउट कॉमर्स फर्स्ट तो कॉमर्स के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जेआरएफ की कट ऑफ जानी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 63 टू 60 परसेंट जिसका मुझे लगता है कि जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल बनेगा वुड कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल तो होगा ही होगा ठीक है दैट इज गोइंग टू बी द परसेंटाइल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में 60 टू 56, 56 से 54 एंड सो ऑन ठीक है तो इस तरीके से आपके जो जे की परसेंटाइल है वो कैलकुलेट हो जाएंगी एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नेट के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है जो परसेंटेज जानी चाहिए दैट शुड गो अराउंड 58 से 55 के बीच में दैट वुड कम अराउंड 96 से 95 परसेंटाइल के बीच में ध्यान रखिएगा अब मैं परसेंटाइल बता रहा हूँ बिकॉज शिफ्ट में कैलकुलेशन की जाएगी ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी दर्सेंटेज फॉर कॉमर्स ई डब्ल्यू एस कैटेगरी फिफ्टी फोर से फिफ्टी वन फिफ्टी वन से फोर्टी एट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एंड सो वन ठीक है तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी परसेंटाइल जानी चाहिए सो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं बट ऑफ कोर्स रिलेटिव कंपैरिजन है तो हमें पता नहीं चलेगा बट जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है जिसका मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आ जानी चाहिए तो एटलीस्ट आप इन परसेंटेज के बेसिस पे इसीलिए मैंने परसेंटेज भी बताए हैं और आपको साइमल्टेनियसली परसेंटाइल भी बता रहा हूँ इन परसेंटेज के बेसिस पे एटलीस्ट आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ होनी चाहिए या क्या आपके चांसेस हैं
EWS category में 60 से 58 and net की 55 से 53 and so on. बाकी सारी आप देख सकते हैं ये मुझे लग रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ होनी चाहिए एंड ये मुझे इसलिए लग रहा है मैनेजमेंट के केस में क्योंकि मैनेजमेंट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था ठीक है नेट वालों का डिफिकल्ट जरूर आया था कॉमर्स वालों का सॉरी बट वहां पे क्या था जो थर्ड शिफ्ट था बिकॉज आई हैव अपियर्ड इन द थर्ड शिफ्ट और जिन लोगों ने भी थर्ड शिफ्ट में अपियर किया होगा उनको ये बात पता होगी कि थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है वो कंपेरेटिवली फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट से ईजी आया था ठीक है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा एंड वहां पे कट ऑफ 63 परसेंटेज तक भी जा सकती है जरा हाई चांसेस बट मैनेजमेंट का आई डोंट थिंक कि 62 परसेंट से ऊपर कट ऑफ जाने चाहिए फॉर द जेआरएफ फॉर योर अनरिजर्व कैटेगरी ठीक है तो ये एक छोटा सा मेरा एनालिसिस था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर जो भी आपके क्वेश्चन है क्वेरीज है या जो भी आपको लगता है इफ यू अग्री टू दिस वीडियो अग्री टू माई एनालिसिस तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं डेट वॉट इज योर ओपिनियन आपका ओपिनियन जानना भी बहुत जरूरी है बिकॉज एज स्टूडेंट आपने एग्जाम दिया है तो आपको भी एक ब्रॉड आइडिया लग गया होगा सो डू लेट मी नो योर मार्क्स योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ एंड योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ योर ओन मार्क्स डेट यूर प्लानिंग टू अचीव इन दिस पर्टर एग्जाम एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून ट्वेंटी टू एग्जाम बिकॉज टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा दोस्तों कब आपका एग्जाम झट से आ जाएगा ठीक है, so that was all about this particular video. Keep preparing, keep working hard, and bye bye.